A következő kísérletben a csontokat fogjuk vizsgálni, erre a célra csirkecsontot választottunk, ez egy csirke sípcsontja, ez pedig a szárkapocs csont. Ezt a csontot csontszövet építi fel, aminek sejt közötti állományában szilárdító anyagként szervetlen sók találhatók. Ezekről, vagy te szervetlen sók rakódnak a sejt közötti állományba. Ezeket sósav segítségével kioldhatjuk, és akkor megszűnik a csontok szilárdsága, és talán lehet látni, hogy a sósav hatására a csont elveszti a szilárdságát, és ez most túl jól sikerült, el is tört, de így hajlik a csont, hogyha ezt szervetlen anyagot kioldottuk belőle. A másik kísérletben a szerves anyagokat vizsgáljuk, amelyek a csont rugalmasságát adják. Ennek ehhez arra van szükség, hogy izzítsuk a csontot, kiégessük a szervetlen anyagokat, ezt egy bunzenégő segítségével tesszük meg. A kísérlet elég hosszú ideig tart. Először azt fogjuk látni, hogy szenesedik a csont, majd ha kellő ideig izzítottuk, akkor széthullik, szürke színű lesz, és elveszti azt a formáját, amit ismerünk. Ezből csonthamú lesz, amiben csak a szervetlen anyagok maradnak meg. Ilyenkor a csont a rugalmasságát veszti el, már itt is lehet látni, hogy rideg, kemény anyag keletkezik rövidebb izzítás után is. Egy másik kísérletben, hogyha elzárjuk levegőtől és magas nyomáson végezzük el ezt a kísérletet, akkor bomlik a szén, nem égnek el a szerves anyagok, hanem a szén tartalma marad meg. Ez a csont szén, ami a mesterséges elemi szeneknek az egyik típusa.